ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് ജനുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക അവസാനം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജനുവനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജെ സി എയുടെ എക്സാം ഖാദിയൻ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൂടെ ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശ് ഭക്ഷി കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ സെക്കൻഡ് ദ പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹു ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടു ഡാഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർത്ത് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഓഫ് ഡാഷ് ടയർ ഫിഫ്ത് ഡാഷ് സ്കീം അഡോപ്റ്റ് ഹോൾ ഫാം അപ്രോച്ച് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓഫീസർ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺകറന്റ് ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ഡി സി ബി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൗ മെനി ഷെഡ്യൂൾസ് എയ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് ഓതേർഡ് ബൈ നയൻത് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് സൊസൈറ്റീസ് ടെൻത്ത് ഡാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് കംസ് ടു എനി അക്കൗണ്ട് ലെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ ട്വൽത്ത് ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ഓഡിറ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് മില്ലനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ ഇസ് എ ജനറൽ ലീൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻ വൺ ഓഫ് ഡാഷ് ആക്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേ ബുക്ക് സൈൻഡ് ബൈ ഡാഷ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റെമ്യൂണറേഷൻ ആൻഡ് അലവൻസസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് റൂൾ ഓഫ് കെ സി എസ് റൂൾസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഡാഷ് എയ്റ്റീൻത്ത് നെറ്റ്വർത്ത് മീൻസ് നയൻറ്റീൻ ദ വൈഡ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് ട്വൻറ്റിയത്ത് അയർലാൻഡ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഡാഷ് കോപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം പ്രകാശ് ഭക്ഷി കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ പ്രകാശ് ഭക്ഷി കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആർ ബി ഐ ആണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ടു എക്സാമിൽ ത്രീ ടയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹു ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറായി വരുന്ന പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരുന്നത് സെക്രട്ടറിയും വരുന്നുണ്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറായി വരുന്ന പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി ഒരിക്കലും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറായി വരുന്നില്ല ഇവിടെ എം ഡി ആണ് നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് എസിനൊക്കെ എഫ് എസ് എസിൻ്റെ ഒക്കെ പെയ്ഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി ആണ് അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് ഫെഡറേഷൻ മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് എൻ സി ഡി സി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇവയിലൊക്കെയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി ആണ് അപ്പം ഈ എം ഡി ആണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പറായി വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടു ഡാഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഓഡിറ്റിൻ്റെ
അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് സ്കീം അഡോപ്റ്റ് ഹോൾ ഫാം അപ്രോച്ച് ഹോൾ ഫാം അപ്രോച്ച് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കീം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ സി സി സ്കീമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഫാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് കെ സി സി സ്കീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നബാർഡാണ് കെ സി സി സ്കീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നബാർഡാണ് അതിന് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് കെ സി സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ വി ഗുപ്ത ആർ വി ഗുപ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് കെ സി സി സ്കീം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഓഫീസർ ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ഡി സി ബി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ഡി സി ബി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഡി സി ബി സിയിൽ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഓഫീസർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റിലുള്ള ആണ് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റിന് ഈടാക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ഫീ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീയും കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൗ മെനി ഷെഡ്യൂൾസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് ഓതേർഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയത് ഷൂൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് സൊസൈറ്റീസ് ഗ്രേഡിങ്ങും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും വരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റീസാണ് എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് ഗ്രേഡിങ്ങും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലും നമുക്ക് തെറ്റുപോകില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് കംസ് ടു എനി അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും വരാത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൾക്ക് പർച്ചേസസ് വലുതായിട്ട് വലിയ എമൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ നെറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവർ ഇൻവോയ്സിൽ എഴുതുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരിക്കലും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോയ്സിൽ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എൻ്റർ ചെയ്യില്ല ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് അതല്ല ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ ഡെറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഈ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് യൂഷ്വലി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണലിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആരാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽ റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ഓഡിറ്റ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേ ബുക്ക് സൈൻഡ് ബൈ ഡേ ബുക്ക് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറിയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെമ്യൂണറേഷൻ ആൻഡ് അലവൻസസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് റൂൾ കെ സി എസ് ആക്ട് ഏത് റൂളിലാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ അലവൻസസ് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾ വൺ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആക്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് അത് ആനന്ദ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെറ്റ്വർത്തിന് പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് നെറ്റ്വർത്ത് എന്നുള്ളത് ഇനി ദ വൈഡ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് പ്രോമിസറി നോട്ടീസ് വൈഡ് സർക്കുലേഷനിലുള്ള പ്രോമിസറി നോട്ട് ഏതാണെന്ന് ഉള്ളതാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കറൻസി നോട്ടാണ് എൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ എന്നൊരു വീഡിയോ ബാങ്കിങ്ങിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറൻസി നോട്ട് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവര് അത് പോയി കാണാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർലാൻഡ് ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഡാഷ് കോപ്പറേഷൻ ഏത് കോപ്പറേഷൻ ആണ് അയർലാൻഡിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ ആണ് അയർലാൻഡിൽ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണും പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you. Meet you again in the next video. Bye.